greetings to all dear students and viewers i hope that you will be fit and fine today we are going to discuss the detailed and point wise summary of poem 6 accordingly to the reduced syllabus the name of the poem is animals written by walt whitman this poem is of class 10th from the book first flight so let's move towards the detailed summary of this poem detailed summary इन दिस पोम द पोइट विट मैन कम्पेयर्स मैन टू एनिमल्स इस पोएम ने कवि ने जिनका नाम वॉल्ट विटमैन है उन्होंने मैन को कम्पेयर किया एनिमल से ही फाइंड दैट मैन लैक्स मैनी वर्च्यूज दैट एनिमल्स हैव और इस पोएम में उन्होंने बताया है उनको ये ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि मनुष्य में बहुत सारी कमियाँ हैं बहुत सारे ऐसे गुण नहीं हैं जो कि एनिमल्स के पास होते हैं द पोइट डिजायर्स टू लिव अमंग द एनिमल्स बिकॉज दे आर काम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट पोइट की ये बहुत इच्छा है कि वो जानवरों के बीच में वो रहना चाहता है जानवरों के साथ रहना चाहता है क्योंकि जो जानवर होते हैं जो एनिमल्स हैं दे आर वेरी काम वो बहुत ही शांत होते हैं एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट और वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं जिनके ऊपर जिनके ऊपर एक एक खुद का भरोसा होता है एक स्वयं कॉन्फिडेंट होते हैं दे आर वेल कंटेंटेड और वो बहुत ही आत्मसंतुष्ट होते हैं उनमें सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टू ह्यूमन बींग्स दे डू नॉट स्वेट एंड कम्प्लेन अबाउट देयर कंडीशन लाइक ह्यूमन बींग्स दे नेवर क्राई एंड दे नेवर कम्प्लेन लाइक ह्यूमन बींग्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या होता है कि जब कभी uh, कोई चीज़ें उनके साथ गलत होती हैं तो दे स्टार्टेड टू कम्प्लेन टू द गॉड वो भगवान को कम्प्लेन देना शुरू करते हैं कि गॉड हैज़ मेड गॉड हैज़ डन विथ हिम उनके साथ भगवान ने ऐसा किया तो वो अपनी कंडीशन को लेकर के भगवान को ब्लेम करते हैं गॉड को ब्लेम करते हैं वायल एनिमल्स कभी भी इस तरह से कंप्लेन नहीं करते हैं दे नेवर क्राई इन दियर बैड सिचुएशन इन दियर सफरिंग्स वो कभी अपनी सफरिंग्स में कभी रोते नहीं हैं ना कंप्लेन करते हैं दे हैव अ क्लियर कंसाइन और उनका जो कंसाइन कंसाइन मीन्स क्या होता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग तो जो एनिमल्स का कंसाइन होता है वो बहुत ही क्लियर होता है उनका जो सेंस uh, होता है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही क्लियर होता है दे इन्जॉय अ साउंड स्लीप एट नाइट और रात में वो बढ़िया से एक अच्छी नींद लेते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं दे नेवर हैव टू वी फॉर दियर सीन्स उनको अपने पाप के लिए अपने बैड डीड्स के लिए कभी रोना नहीं होता कभी पछताना नहीं होता क्योंकि वो कभी ऐसा पाप कुछ करते ही नहीं ऐसा कोई सीन करते ही नहीं ऐसी कोई बैड डीड्स वो करते ही नहीं जिसके लिए उनको रोना पड़े तो वो कभी उसके लिए रोते नहीं हैं ऑन द अदर हैंड ह्यूमन सफर्स फ्राम अ गिल्टी कंसाइंस और जबकि दूसरी तरफ क्या है कि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं वो पीड़ित होते हैं अपने गिल्टी कंसाइंस से गिल्टी मीन्स क्या होता है ब्लेमफुल दे आर ब्लेमफुल मतलब वो क्या होते हैं ब्लेमफुल होते हैं उनको ब्लेम लगता है और उससे वो जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं बहुत ही पीड़ित होते हैं देयर मिस डीड्स ट्रबल दियर सोल्स एंड दे नेवर इन्जॉय आ साउंड स्लीप एट नाइट उनका जो मिस डीड्स है उनके जो बुरे काम हैं वो उनको बहुत ही परेशान करते हैं उनको बहुत ही दुख होता है उसके लिए एंड दे नेवर इन्जॉय आ साउंड स्लीप एट नाइट और कभी भी रात में वो जो है साउंड स्लीप मतलब क्या होता है कि एक गहरी नींद एक आराम की नींद सो नहीं पाते हैं दे वीप ओवर दियर सिंस एंड मिस डीड्स एंड सेड टीयर्स ऑन देम एट नाइट और जब वो पाप किए होते हैं जब वो गिल्टी होते हैं दोषी होते हैं तो रात के समय अपने पाप के ऊपर उनको पछतावा होता है और अपने बुरे कार्यों के वजह से वो रात में रोते हैं ह्यूमन बींग्स प्रेटन टू शो दियर लव फेथ एंड ड्यूटी टू गॉड ह्यूमन बींग्स हमेशा जो है दिखावा करते हैं प्रेटन मीन्स क्या होता है टू शो ऑफ दि शो ऑफ दियर लव वो अपने प्यार का अपने प्रेम का भगवान के प्रति जो स्नेह होता है उसके लिए दिखावा करते हैं विश्वास के प्रति दिखावा करते हैं एंड ड्यूटी टू गॉड और भगवान के प्रति जो कर्तव्य है उनके उसका वो दिखावा करते हैं सच प्रिटेंस प्रिटेंटियस एंड फॉल्स वर्सिप मेक द पोइट सिक और ऐसी जो ह्यूमन बींग की एक दिखावे की जो पूजा होती है वर्सिप मीन्स क्या होता है पूजा जो भक्ति या पूजा जो होती है मनुष्यों की उससे पोइट बहुत दुखी होता है बहुत परेशान होता है कि ह्यूमन बींग्स कितने प्रिटेंटियस हैं वो कितने दिखावे वाले हैं कितना शो ऑफ करते हैं और, और वो कितना फेक है कितना झूठ है और एनिमल्स नेवर डू सच प्रिटेंसन्स और जो जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो कभी ऐसा दिखावा नहीं करते हैं दे नेवर डिस्प्ले दियर लव एंड ड्यूटी टू गॉड वो भगवान के प्रति ना कभी स्नेह दिखाते हैं ना कोई एक कर्तव्य अपना दिखाते हैं कि भगवान के प्रति उनका ये कर्तव्य है दे नेवर शो दैट एक्चुअली सच इशूज आर मीनिंग लेस टू देम और अगर हम लोग सही मायने में बात करें तो एनिमल्स के लिए जो इस तरह के इशूज़ हैं इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल मीनिंग लेस हैं बेसलेस हैं फॉर देम उनके लिए बिल्कुल बेसलेस होती हैं द पोइट डजेंट फाइंड इवन अ सिंगल एनिमल दैट मे अपियर टू बी डिससेटिस्फाइड 
और पोएट को कोई भी एक ऐसा एक भी ऐसा जानवर नहीं मिलता है जो कभी भी डिसटिस्फाइड या असंतुष्ट आ, आ, लगता है अपने लाइफ से अपने जीवन से कभी वो असंतुष्ट नहीं होता है दे इज़ नो एनिमल्स विच सफ़र फ्रॉम द मैडनेस ऑफ पॉजिजिंग द थिंग्स और ऐसा कोई एनिमल्स नहीं होता है जिसको बहुत ज़्यादा चाह होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों का ओनर हो बहुत सारी चीज़ों का वो मालिक बने ऐसा उसके अंदर कोई भी क्रेजीनेस नहीं होती कोई वो क्रेजी नहीं होता इज़ नॉट क्रेजी टू ओन द थिंग्स चीज़ों को ओन करने का वो क्रेजी नहीं होता ऑन द अदर हैंड ह्यूमन्स आर नेवर सेटिस्फाइड एंड इन अदर हैंड ह्यूमन्स आर ऑलवेज ग्रीडी वो हमेशा ग्रीडी होते हैं दे आर एम वो एम होते हैं महत्वाकांक्षी होते हैं तो ये ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है दे आर कम्पीटिंग विद वन एंड अदर इन द मैड रेस फॉर मटीरियल पोजिशंस और जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं दे हैव अ कफ दे हैव अ टफ कॉम्पिटिशन विद वन अदर अपने एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं टू ओन द थिंग्स चीज़ों को ओन करने का ओनर बनने का एक मटेरियल चीज़ों के पीछे काफ़ी ज़्यादा वो भागते रहते हैं ये उनमें बहुत ही ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन रहता है नो एनिमल सोज रिस्पेक्ट बाई नीलिंग डाउन टू एन अदर एनिमल कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो अपने किसी भी एनिमल के सामने झुक करके उसको रिस्पेक्ट करें या रिस्पेक्ट को दिखाएँ सम्मान को दिखाएँ उसके सामने झुक करके नॉट डू दे शो एनी रिस्पेक्ट टू द एंसेस्टर ऑफ दियर रेस और ना ही वो अपने पूर्वजों को ही कोई रिस्पेक्ट की भावना देते हैं या रिस्पेक्ट उनको देते हैं ऐसा उनमें उनकी जातियों में ऐसा कभी नहीं होता है दीज आर द प्रिटेंसन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड नॉट दैट ऑफ एनिमल्स ये जो प्रिटेंसन्स हैं ये जो शो ऑफ है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं कि समाज में दिखावा करते हैं कि वो अपने एंसेस्टर्स को अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं और कभी कभी क्या होता है कि घर में वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन के डबल नेचर को शो करता है कि सामने जो है कुछ और और पीठ पीछे कुछ और और ऐसा एनिमल्स के कम्युनिटी में ऐसा एनिमल के रेस में नहीं होता है कि वो सामने कुछ और और पीठ पीछे कुछ और वो ऐसा कुछ करते हैं उनका सब कुछ क्या होता है पोइट का यहाँ पर इस लाइन का यूज़ करने का सेंस यही है कि एनिमल्स जो हैं वो एक व्यक्तिगत जो उनका जीवन होता है या जो एक सच्चाई का एक जीवन होता है उसमें वो जीते हैं उनको दिखावे से कोई मतलब नहीं होता है जबकि सो ऑफ और ये प्रिटेंसन्स जो है ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स में होते हैं वो हमेशा प्रिटेंड करते हैं नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ फॉर देम और एनिमल्स की रिगार्डिंग जो है कोई भी उनके लिए रिस्पेक्टेबल नहीं है कोई उनके लिए सम्मानित नहीं है और ना ही उनको कोई अप्रसन्न दिखता है इस पूरे अर्थ पर उनके लिए सभी क्या हैं इक्वल है चाहे वो पुअर हो चाहे कोई रिच हो उनके लिए सभी जो है इक्वल होते हैं एंड दे नेवर डिस्क्रिमिनेट एनी वन वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं ये सारी जितनी भी बैड क्वालिटी हैं डिस्क्रिमिनेशन ग्रीड और प्रिटेंशंस ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स में हैं एनिमल्स आर स्ट्रेट फॉर्वर्ड एनिमल्स क्या होते हैं स्ट्रेट फॉर्वर्ड होते हैं जो भी कुछ उनका रहता है वो एकदम बिल्कुल सामने से रहते हैं पीठ पीछे कोई चीज़ें ऐसा नहीं करते जिसमें किसी की वो बुराई करें या किसी की जो है बुराई के लिए सोचें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो भी रहता है वो बिल्कुल सामने से होते हैं दे शो दियर रिलेशन टू द पोइट और जो एनिमल्स हैं दे शो दियर रिलेशन टू द पोइट उनका ऐसा लगता है कि पोइट के साथ कोई रिलेशन है द पोइट रिस्पॉन्ड्स टू दियर देम पॉजिटिवली टू और जब वो पोइट के साथ अपना रिलेशन शो करते हैं या पोइट के प्रति जो अपना वो प्यार दिखाते हैं तो पोइट भी उसका पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देते हैं ही एक्सेप्ट देम एज दे आर और पोइट जो है उन सारे एनिमल्स को एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं उनको उसी तरीके से पोइट भी उनको एक्सेप्ट करते हैं पोइट भी कोई शो ऑफ नहीं करते हैं दे हैव रिटेन्ड ऑल दोज वर्चूज विद द एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन रेस ह्यूमन रेस शेयर विथ देम इन द पास्ट और जो ये एनिमल्स हैं वो उन सारी वर्च्यूज़ को उन सारे जो क्वालिटीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स के पास थी जो ह्यूमन एंसेस्टर्स ने शेयर की थी ह्यूमन बींग्स के साथ में तो वो सारी क्वालिटीज़ अब कौन पॉजिस कर रहे हैं एनिमल्स पॉजिस कर रहे हैं उनके पास सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और उन सारी क्वालिटीज़ को वो प्रिजर्व करके रखते हैं और वो अपने साथ हमेशा उन सारी क्वालिटीज़ को रखे होते हैं जबकि ह्यूमन बींग्स क्या हैं दे हैव लॉस्ट उन लोगों ने खो दी है एनिमल्स शो दी दो टोकन स्टिल इन दियर पजेशन और एनिमल्स उन सारी क्वालिटीज़ को टोकन मीन्स क्या होता है क्वालिटीज़ एनिमल्स अभी भी उन सारी क्वालिटीज़ को एकदम संजो के रखे हुए हैं दैट इज़ इन दियर पजेशन उनके पोजेशन में है अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवस ह्यूमन्स हैड लॉस्ट दोज वर्च्यूज मच अर्लियर और दुर्भाग्यवस ह्यूमन बींग्स ने ये सारे अच्छे गुण अच्छे क्वालिटीज़ जो हैं वो ह्यूमन बींग्स ने लॉस कर दिए खो दी है बहुत पहले ही द पोइट वॉन्डर्स हाउ एनिमल्स स्टिल रिटेन दैम और पोइट अब वॉन्डर करता है बहुत ही सरप्राइज होता है कि एनिमल्स कैसे उसको बचा करके अब तक कैसे प्रिजर्व करके रखे हैं कैसे उसको संजो करके उन सारी अच्छी आदतों को अपने अंदर रख
पोइट जो है बहुत ही ईजी उसको फील होता है बहुत ही कम्फर्टेबल फील करता है विद द एनिमल्स एंड ही फील्स वेरी वननेस अपने आप में बहुत ही वननेस उसे फीलिंग आती है एक अपनापन की फीलिंग आती है विद द एनिमल्स सेकेंड पॉइंट ही डजेंट फील कम्फर्टेबल विद ह्यूमन बींग्स पोइट को कभी भी ह्यूमन बींग्स के साथ कम्फर्टेबल फीलिंग नहीं होती कभी भी एक आराम की अनुभूति उसे नहीं होती है पॉइंट नंबर थ्री ही वॉन्ट्स टू मूव अवे फ्राम ह्यूमन बींग्स एंड लिव विद एनिमल्स पोइट चाहता है कि वो एनिमल्स के साथ में वो रहे और वो ह्यूमन बींग से दूर चला जाए तो पोइट ह्यूमन बींग से दूर जाना चाहता है और वो हमेशा एनिमल्स के साथ में रहना चाहता है क्योंकि एनिमल्स जो है बहुत ही ट्रू ट्रू होते हैं बहुत ही सही होते हैं बहुत ही सच्चे होते हैं इसलिए उनके साथ में रहना चाहता है पॉइंट नंबर फोर एनिमल्स आर काम एंड कंटेंटेड एनिमल्स जो है बहुत ही शांत और संतुष्ट होते हैं उनके अंदर कोई किसी चीज़ की लालच नहीं होती है पॉइंट नंबर फाइव दे नेवर रिबीप ओवर दियर मिजरेबल कंडीशन एज ह्यूमन डू पॉइंट नंबर फाइव में पॉइंट यहाँ बताते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी अपनी दुख की परिस्थिति में या विपदा के समय वो रोते नहीं हैं अपने दशा पर और भगवान को ब्लेम भी नहीं करते हैं तो ऐसा एनिमल्स कभी भी नहीं करते हैं जबकि ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं पॉइंट नंबर सिक्स दे नेवर वर्सिप गॉड एंड वी फॉर देयर सेंस एनिमल्स जो हैं कभी भी भगवान की पूजा नहीं करते उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं अपने किए हुए पापों के लिए जो है क्षमा मांगते हैं या उसका प्राश्चित करते हैं ऐसा कभी एनिमल्स नहीं करते हैं जबकि ह्यूमन बींग्स वो अपनी मिसडीड्स पर रोते हैं अपने गुनाहों पर वो पछतावा करते हैं और अपने गुनाहों पर वो रोते हैं तो इस तरह से पॉइंट नंबर सिक्स पॉइंट नंबर सेवन दे डोंट सफ़र फ्रॉम द मेनिया और मैडनेस ऑफ ओइंग एंड पॉजिजिंग द थिंग्स दे आर नॉट एम्बीसीस इन वन वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो एम्बीसीस नहीं होते हैं महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं और वो कभी भी चीज़ों को अपनाने के लिए चीज़ों का जो है चीज़ों को अपने पास कलेक्ट करने के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो है इकट्ठा करने के लिए कभी भी इस तरह से पागल नहीं होते हैं उनके अंदर लालच नहीं होती है पॉइंट नंबर एट दे डोंट फॉल डाउन और नीड्स टू शो द रिस्पेक्ट टू अदर्स वो कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं और ना किसी के सामने वो उस आ, किसी की जो है झूठी बड़ाई करते हैं तो एनिमल्स कभी ऐसा नहीं करते हैं वाइल दीज ऑल आर प्रैक्टिस बाई ह्यूमन बींग्स ये सारी चीज़ें कौन प्रैक्टिस करता है ह्यूमन बींग्स करते हैं टू बी गुड इन अ बुक किसी के जो है आ, किसी की आंखों में अच्छा बनने के लिए दे डू द बटरिंग बटरिंग करते हैं और बढ़ाई करते हैं पॉइंट नंबर नाइन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स पॉजिज द क्वालिटीज ऑफ लव एंड काइंडनेस हजारों साल पहले कभी भी ह्यूमन बींग्स के जो रेसेस थे जो ह्यूमन बींग्स की प्रजातियाँ थीं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन सारी क्वालिटीज़ को पॉजिस करते थे इन सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर पाई जाती थी लेकिन ये सारी क्वालिटी अभी क्या हो चुकी हैं खो चुकी हैं ह्यूमन बींग्स से और सारी जितनी भी बैड डीड्स हैं जितने भी बुरे काम हैं जितने भी दुष्कर्म हैं उन सारी चीज़ों को ह्यूमन बींग्स करते हैं मैन हैव लॉस्ट दोज टोकन्स ऑफ लव बट एनिमल्स स्टिल रिटेन दैम जितने भी पशु हैं उन्होंने उन सारी क्वालिटीज़ को जो स्नेह प्यार की क्वालिटीज़ हैं जिसमें प्यार होता है जिसमें स्नेह होता है और जिसमें एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होता है जिसमें इक्वलिटी होती है लालच नहीं होती है इन सारी क्वालिटीज़ को मैन ने खो दिया है काफ़ी साल पहले जबकि एनिमल्स अभी भी उन सारी क्वालिटीज़ के साथ में हैं ह्यूमन बींग्स आर कन्फ्यूज ग्रीडी एंड ओवर एम्बीसीस वाइल एनिमल्स आर नॉट ह्यूमन बींग्स जो है इस समय बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुके हैं बहुत ही लालची हो चुके हैं बहुत ही ओवर एम्बीसीस हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो चुके हैं जबकि जानवरों में जान जबकि पशुओं में ऐसा बिल्कुल नहीं है वो अभी भी वैसे हैं जैसे पहले थे सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिटेल्ड एंड पॉइंट वाइज समरी आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द लाइन्स एंड वर्ड्स विच आई हैड एक्सप्लेन हियर इन दिस समरी If you would have any problem or any confusion in any word or any any line then you can drop your comment in the comment section i will help you that's all thank you for watching this video see you in the next video